Herzlich willkommen vom Heres Musikor aus Ulm. Mein Name ist Dominik Koch. Ich bin Hauptmann und Leiter vom Musikor hier in Ulm. Mein Name ist Tommy Zink, Stabsfeldwebel und Kompaniefeldwebel, im Volksmund auch Spieß genannt, also quasi der Innendienstleiter. Heute aber auch hier, um die erste Oboe zu bestreiten. Da wir das einzige Musikkorps sind in, ich sag mal, in Baden-Württemberg, sind wir natürlich für das komplette Bundesland Baden-Württemberg zuständig und dann aber doch auch häufig im angrenzenden Bayern, wo wir da tatsächlich gerade im, im, im nördlichen Bayern oder auch im, im Bayerischen Wald in der Region ganz viele Einsätze auch bestreiten. Das liegt natürlich immer auch daran, wie kommt das Musikor aus Garmisch-Badenkirchen oder auch das Würzburger Musikor dann quasi zum Einsatz und ja, wenn die keine Zeit haben, dann dürfen wir auch mal in den schönen, schönen bayerischen Wald fahren. Genau, also die Busse rollen dann tatsächlich, wie ja. gesagt, von der französischen bis zur tschechischen Grenze. Ja. Das, da kommt man schon auf viele Kilometer im Jahr. Ich glaube, zur, zur Pension, zum Pensionsantritt jemand einen Busgutschein schenken, wäre wahrscheinlich der falsche <lacht> die beste Idee, nicht die beste Idee für einen Musiker aus ja. Ulm. Verteilt in, in Frühjahr, kann man sagen, mit, mit circa zehn Konzerten in der Frühjahrsaison. Dann haben wir eine Open-Air-Konzertsaison im Sommer, wo wir auch so zwischen acht und zehn Konzerte spielen. Und dann nochmal im Herbst eben die große Saison, auch wieder mit so circa zehn. Also es spielt sich immer in, dem, in der Größenordnung ab. Ähm, dann kommt noch eine Adventskonzertsaison. Appelle, feierliche Gelöbnisse, Konzerte natürlich auch. Zwischen 130 bis 140 Einsätze und wenn man dann davon 30 Benefizkonzerte abzieht, weiß man in etwa, wo die Größenordnung ja. der Truppenzeremonielle anzusiedeln ist. So wie heute jetzt bei unserem Konzertanlass haben wir eine Konzertsitzordnung, die gilt bei uns, also die haben wir erarbeitet sozusagen, haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und die hat sich jetzt etabliert und so sind wir momentan eigentlich standardmäßig, je nach Bühnenkonfiguration quasi unterwegs. Da ist im Prinzip führt es dann oder, oder folgt es gewissen Grundsätzen, die musikalisch bedingt sind, dass zum Beispiel natürlich das Blech oder die Blechblasinstrumente oder ich fange anders an, das Schlagwerk ganz hinten ist, dann kommen die Blechblasinstrumente, dann das, das Holz, da immer als, als großer Schnitt und dann versucht man in so einer Orchestersitzordnung natürlich auch Verknüpfungen herzustellen mit Instrumentengruppen, die häufig miteinander korrespondieren müssen in der Musik oder auch zusammenspielen oder gemeinsame Klangfarben entstehen lassen und so haben wir eine, eine Sitzordnung gebaut die jetzt, ja, ich sage jetzt mal, nichts, nichts Ungewöhnliches darstellt und einfach, an, ja, einfach viele andere Blasorchester auch so haben, aber letztlich für uns so die, das Optimum eigentlich darstellt von dem, was wir auf der Konzertbühne dann letztlich brauchen. Im Gegensatz natürlich zum Platz oder zum Appellplatz, wo wir dann natürlich einmarschieren. Das heißt, es gibt eine quasi festgelegte Marsch, Aufstellung, Marschordnung, wo dann klar ist, zum Beispiel, dass, dass die Posaunen vorne sind, ja, einfach allein aus Platzgründen oder so, und dann das Musikor im Prinzip in verschiedene Blöcke aufgeteilt ist, die sich dann letztlich, wenn wir auf dem Platz angekommen sind, so wie man es auch kennt quasi, dann umformieren quasi, so dass wir dann in der Paradeaufstellung rauskommen. Und so kennt man es ja dann auch von den Bundeswehrorchestern, dass dann eben die Posaunen, die Trompeten und die Lyra vorne quasi die erste Reihe bilden und damit die Front. Alles andere steht da hinten, auch da Schlagwerk wieder natürlich ganz hinten, so dass es auch draußen ein möglichst homogener ähm, Eindruck oder Gesamtklang dann letztlich ergibt. Na, einen eigenen Spielmannszug haben wir beim Hermes Musiker Ulm nicht. Wir haben nur unser eigenes Orchester und wenn wir dann für einen großen Anlass, wie ein großer Zapfenstreich, einen Spielmannszug brauchen, dann müssen wir den anfordern und der kommt dann oder wird bereitgestellt vom Musikor der Bundeswehr in Siegburg oder vom Stabsmusikor in Berlin. Ja, wenn wir dann beim Aufbau sind vor einem Konzert, dann äh, ist jeder Musiker quasi nicht nur Musiker später dann auf der Bühne, sondern muss natürlich auch sein eigenes Instrument und noch mehr Equipment, was wir so alles dabei haben, dann natürlich auch aufbauen helfen. Da gibt es einen klaren Plan, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat, wo dann tatsächlich alles möglichst effizient, schnell vonstatten geht. Die einen bringen die Pauken rein, die anderen die große Trommel und so ist jeder Handgriff eigentlich eingeübt. Manche bauen die Notenständer auf oder legen die Noten aufs Pult und 
So hat eigentlich jeder was zu tun und dann ist auch in einer halben Stunde die ganze Bühne eigentlich schon spielbereit. Ja. Beim Soundcheck ähm, werden die Stücke nochmal angespielt, so je nach Stilistik, verschiedene Sachen. Wenn man Technik hat, noch ein bisschen was mit Technik, also mit Keyboard und Bass, damit das alles eingestellt ist. Und das dauert dann so eine halbe Stunde, Stunde und dann sind wir eigentlich auch bereit fürs Konzert. spielend, äh, Klassik, äh, Märsche dürfen natürlich auch nicht fehlen, also das, was man dann eben von so einem Musikchor auch erwartet. Dann haben wir ja natürlich dann auch Jazz und Popmusik, Musik äh, zum Teil mit dabei, also Unterhaltung. Wir haben auch noch äh, außerhalb von unserem großen Orchester kleine Besetzungen, zum Beispiel äh, Quartette oder Trios. Immer wieder bekommen wir auch für bestimmte Anlässe besondere Stück- oder Literaturwünsche. Ähm, da sind wir natürlich dann angehalten, alles möglichst auch zu erfüllen, möglichst mit professionellem Anspruch. Und da sind wir doch häufig auch gezwungen, sage ich jetzt mal, äh, uns Ideen auszudenken und gewisse äh, Lösungen zu finden. Wir sind viel selbst auch am Arrangieren, haben auch ein paar Arrangeure an der Hand, die dann für uns gezielt für den jeweiligen Anlass auch was einrichten. Das Herres Musiker Ulm ähm, besteht aus überwiegend Feldwebeldienstgraden. Wir haben 50 oder 50 Dienstposten, ähm, haben dazu einen großen Anteil noch an Mannschaftsdienstgraden, ähm, die im freiwilligen Wehrdienst bei uns sind für eine gewisse Zeit. Ähm, genau, dazu haben wir dann einen Offiziersdienstposten als Leiter. In Zahlen ausgedrückt, momentan sind es 65 Gesamt. Ja. Und davon 52 Feldwebeldienstgrade, 12 sind Mannschaftsdienstgrade, von den 12 Mannschaften sind drei länger dienen, also Soldaten auf Zeit, das sind unsere Kraftfahrer. Und dann ein Offizier an der Leitungsposition und hoffentlich bald einen zweiten. Ja, ich denke, viele sind auch einfach erstaunt, dass es den Beruf Militärmusiker überhaupt gibt. Also wenn man sich mit ähm, Freunden und Familien, äh, Familie unterhält, äh, wissen viele gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Und ähm, das führt dann oft zu erstaunen, wenn man erzählt, was man eigentlich so macht. Also es gibt zwei, zwei Möglichkeiten, wie man im Orchester mitspielen kann. Ähm, das ist zum einen sind es äh, freiwillig Wehrdienstleistende. Das heißt, sie kommen nach der Schule zu uns, die machen dann bei uns einfach ein kleines Vorspiel. Dann schauen die Registerführer drüber und sagen, das passt vom Niveau her, die können bei uns gut mitspielen. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich eben verpflichtet und als Zeitsoldat einsteigt. Und das ist dann eben der Fall, dass sie dann nach Hilden gehen, in die Musikakademie der Bundeswehr und dort dann eben auch in Kooperation mit der robert schuhan hochschule studieren können. Jetzt auch außerhalb der Ausbildung in Hilden kann man auch als Seiteneinsteiger zur Bundeswehr kommen. Das heißt, wenn man bereits schon ein abgeschlossenes Studium hat, kann man sich auch in Hilden bewerben, man kann dann vorspielen und wird dann aber direkt in einen Musikchor eingeplant sozusagen. Klarinetten ist zum Beispiel ein Instrument, wo ein sehr hoher Bedarf aktuell ist, weil wir davon auch sehr viele im Orchester haben. Also man braucht natürlich, wenn wir zehn Klarinetten zum Beispiel haben, müssen regelmäßig neue Leute nachkommen im Vergleich jetzt, oder mehr neue Leute nachkommen im Vergleich zu Oboen, wo dann nur zwei Personen sitzen. Und die Auswahl findet dann meistens in Düsseldorf, in der Hildenstadt. Man kann auch die Orchester wechseln. Hm. Ich war jetzt in Münster, das sind acht Jahre ungefähr, und bin dann hm. jetzt nach Ulm gewechselt zum Beispiel wieder. Also man hat dann auch immer die Möglichkeit, wenn Stellen wieder frei werden, dass man eben sagt, das möchte ich doch nach Hause wieder in die Heimat zum Beispiel, oder man möchte ähm, mal eine andere Stadt kennenlernen, man möchte mal nach Berlin, dann wechselt man eben zum Schabsmusikor. Für uns als Orchestermusiker ist es jetzt so nicht möglich, Leiter zu werden. Da müsste man dann ähm, quasi einen kompletten Laufbahnwechsel machen und nochmal komplett neu studieren auch, Kapellmeisterstudium haben. 
Ähm, das ist allerdings möglich, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt mit der Schule fertig und will Kapellmeister werden, Dirigent werden, dass man dann auch in Hilden zum Beispiel dazu ausgebildet wird. Dann kommt man auch an die Robert Schumann Hochschule, macht dann ein anderes Studium wie wir. Die müssen dann viel Klavier spielen können zum Beispiel. Wenn ich mal bei mir anfangen darf, deutlich sichtbar an der gelben Schnur als Innendienstleiter, offiziell Kompaniefeldwebel und im Volksmund Spieß genannt, der quasi so die ganzen dienstlichen Belange, äh, man sagt immer so schön Org und Besorg, also organisieren und ähm, im offiziellen Wortlaut heißt es, dass Unteroffizier Chor führen, quasi als Vorbild. Ähm, dann gibt es natürlich alles, was wir an Verwaltung haben, wird bei uns auch abgebildet, sei es, was sich mit Material befasst. Ähm, bei uns dann sehr musikalisch ähm, geprägt. Natürlich, wir müssen Instrumente haben, wir brauchen Verbrauchsmaterial für die Büros, wie Papier, ganz banal, ähm, aber auch Verbrauchsmaterial für die Instrumente. Also die Klarinettisten brauchen öfter mal neue Blätter, die Saxophonisten brauchen Blätter, ich als Oboist auch. Ähm, genau, und dann haben wir natürlich auch Rechnungsführer. Also im Prinzip, wie in jeder Einheit in der Truppe auch, gibt es alle Nebenfunktionen und wir verwalten uns eigentlich komplett selbst. Neben der Musik. Reiseplanung zum Beispiel, wenn jetzt größere ähm, Auslandseinsätze anstehen, dann ähm, wird das halt auch langfristig geplant von den Einsatzplanern, die dann auch zum Beispiel zur Vorbesichtigung dann mal schon mal hinfahren und gucken, kommen wir mit unseren Bussen hier um die Kurve oder solche Sachen, weil es in manchen Städten dann schon relevant ist, wie lange brauche ich denn London, um vom Hotel zum äh, Tower zu fahren oder sowas, ist dann, äh, ja, muss man dann schon mal einplanen und sowas. Oberfeldwebel. Oh, das ist mein oh, Als quasi Nebenfunktion, die auch wirklich so hinterlegt ist, ist für die Feldwebeldienst gerade tatsächlich dann auch der Sanitätsfeldwebel. Das ist auch der entsprechende Lehrgang, der besucht wird in München an der Sanitätsakademie. Für den Bereich der Mannschaftsdienst, gerade der Freiwilligwehrdienst leisten, ist es dann der Sanitätssoldat, weil die in einer Sanitätseinheit ihre Grundausbildung machen und daraus dann die Kenntnisse erwerben. Zwischen den Regeldiensten mit Orchester und Probe kommen natürlich auch diese typisch militärischen Ausbildungsinhalte nicht zu kurz. Dazu zählt zum Beispiel die Sportausbildung, aber auch Ausbildung auf der Standardschießanlage regelmäßig oder Sanitätsweiterbildungen, dass wir dann jährlich den Erste-Hilfe-Kurs in verschiedenen Aspekten immer rotierend wieder auffrischen, dass man eben in verschiedenen Situationen sich dann eben zurechtfindet weil wir eben als äh, Musiker eben nicht nur für die Musik zuständig sind in der Bundeswehr, sondern im äh, Notfall oder im Ernstfall eben als Sanitäter herangezogen werden. Wenn wir hier ein Bündnis- oder Verteidigungsfall eintritt, dann wird natürlich die Musik auch als in, in der Sanitä im Sanitätsdienst mit Sicherheit herangezogen ja. werden. Und dafür ist die Ausbildung ja auch gedacht. Ja, und so ist es auch richtig. Oder wenn man jetzt gerade die letzte Zeit sieht mit der großen Amtshilfe, mhm. ähm, wo wir ja auch alle im Einsatz waren und in, in Spitzenzeiten unser Musiker wirklich 40 Mann äh, weg waren, auf verschiedene Gesundheitsämter verteilt, dann sieht man durchaus, dass wir natürlich auch dafür in Frage kommen und dann auch gern dafür unseren Dienst, unser Dienst auch tun. Ja. ja, das sind ja noch deutlich mehr als 50 Prozent. Ja. Ja, klar, ein kleiner Absolut. Rest bleibt als quasi Führung und äh, Planung, ja. aber mit Masse war das Orchester dann in den Gesundheitsämtern und das waren dann deutlich mehr als 50 Prozent. Wenn jemand neben seinem Hauptberuf als Musiksoldat in einem Orchester spielen möchte, unterrichten möchte, einen Musikverein leiten möchte, ist es eigentlich relativ klar geregelt. Man muss es dem Arbeitgeber anzeigen, er muss es im Bereich der Feldwebel und Offiziere genehmigen. Ja. Bei den Mannschaftsdienst, gerade freiwillig Wehrdienst leisten, ist es oftmals nur eine Anzeige, dass sie dies tun. Und ganz klar geregelt ist, es gibt einen festgesetzten Stundenumfang pro Woche und es darf nie dazu führen, dass das eigentliche Hauptgeschäft dadurch beeinträchtigt wird. Also wenn ich am Wochenende, Samstag und Sonntag so viel spiele, dass ich am Montag keinen Ton mehr aus meiner Oboe bekomme, 
Da wird mir erstens der Chef den Kopf abreißen <lacht> und dann bekomme ich durchaus Probleme mit der ja. Nebentätigkeit. Die Nebentätigkeiten haben ja nicht nur den Zweck, dass man am Ende des Monats vielleicht etwas mehr Geld im Portemonnaie hat, sondern gerade in der blasmusikreichen Region Bayern und Baden-Württemberg, muss man ganz deutlich sagen, dienen wir dann auch als Multiplikatoren ja. und bringen das auch speziell jungen Leuten näher, die durch den durch die Aussetzung der Wehrpflicht nicht mehr so ohne weiteres mit uns in Kontakt kommen. Also mich persönlich hat motiviert, ähm, Musiker bei der Bundeswehr zu werden, einfach das, das Hobby zum Beruf zu machen, so platt wie das klingt. Und das ähm, ist natürlich bei Instrumenten auch unterschiedlich. Als Saxophonist hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, in einem, also beruflich den, den, den Beruf auszuüben und damit wirklich Geld zu verdienen. Was natürlich auch ein guter Punkt ist, ähm, dass man den, äh, ja, dass man zum Beispiel auch Sport und den äh, Musik und Musikerberuf gut miteinander verbinden kann. Also die Fitness wird ja irgendwie auch vorausgesetzt ähm, bei der Bundeswehr und dass es eben ganz normal ist, dass man auch nach der Probe dann zum Beispiel noch zusammen einmal um die Kaserne joggen geht oder so. Ja. Also für mich war auch eine große Motivation eben diese musikalische Bandbreite, die man abdeckt. Dann war der zweite Aspekt dann eben noch das Reisen. Wir sind sehr viel unterwegs, äh, zum Teil sogar fast täglich, auch innerhalb Deutschlands, aber auch eben außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas, dass wir ähm, an Militärtattoos teilnehmen und so weiter. Und da kann man wirklich sehr viele schöne Orte auch sehen. Und ähm, der dritte Aspekt, den ich auch noch interessant finde, ist ähm, auch der militärische, dass man etwas nimmt, das man schon als Hobby hatte, jahrelang, und damit eben auch seinen Dienst mit ablegen kann. Das Schöne ist halt auch, dass man durch die Musik sein Land repräsentieren kann, eben auch im Ausland, bei den verschiedenen Reisen, wo man überall bei, wie du schon gesagt hast, Festivals und Tattoos auftritt und dort eben die Bundesrepublik Deutschland vertritt. Das ist schon was, was Besonderes. Ja.